മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അംഗൻവാടികൾ നമുക്കുണ്ട് അവയിലൂടെ കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും കൗമാരപ്രായക്കാരുടെയും പോഷകഘടന എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എത്രമാത്രം പോഷകാഹാരം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് വിളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ഈ വളർച്ച കുറവ് പൊക്കക്കുറവ് ഒബിസിറ്റി അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ഇടപെടലുകൾ ഐ സി ഡി എസ് പദ്ധതി പതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വഴി വലിയ നേട്ടം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കുറേ കൂടി നാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിലും പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിളർച്ചയുള്ളവരുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ അതുപോലെ നല്ലൊരു ശതമാനമുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒബിസിറ്റി ഉണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ജീവിത ചക്ര സമീപനം ആരംഭിക്കല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പോഷൺ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളം സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതി ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോഷൺ അഭിയാനുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചില ഘടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആറുമാസം വരെ കുഞ്ഞിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുലപ്പാൽ നൽകുക എന്നുള്ള പ്രചരണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ തടയും ഒബിസിറ്റിയുടെ കാര്യവും നമ്മൾ സമ്പുഷ്ട കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതിക്ക് വിവിധ ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യം തന്നെ പോഷകക്കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് ഈ പോഷണക്കുറവ് കാണുന്നത് ഇപ്പം മലയോര മേഖലകളിൽ ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടലോര മേഖലകളിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പോഷണക്കുറവ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് എല്ലാവരിലുമുണ്ട് നാം ധാരാളം ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണെങ്കിലും ആ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തോതും അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോഷകാംശങ്ങളുടെ ഘടനയും അതിലുള്ള വ്യത്യാസവും നന്നായിട്ട് പോഷകക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ആവശ്യമായ പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതുകൂടിയാണ് സമ്പുഷ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം അത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടതൊരു പഠനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിമനം ചിൽഡ്രൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകർ സൂചിപ്പിച്ചു മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില ജില്ലകളിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് ആ പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ കിട്ടിയത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഏത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു പഠനവും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനവും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സമ്പുഷ്ട കേരളം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ തുടങ്ങാൻ അതിനുള്ള രൂപരേഖ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നേരത്തെ മുൻ അനുഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഡൽഹിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഹരിയാനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് നിപ്റ്റം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് നിപ്റ്റത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രാറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിപ്റ്റത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് കേരളത്തിലൊരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞാനും ബിജു പ്രഭാകരും ഒക്കെ നിപ്റ്റം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നിപ്റ്റവും സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിലാണ് പിന്നെ സ്ഥാപിതമായത് പക്ഷേ അടുത്ത കാലത്ത് സ്ഥാപിതമായൊരു സ്ഥാപനം എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പുരോഗതി നിപ്റ്റത്തിനുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു നല്ല റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻഡ്യൂട്രീഷൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ എത്രയെങ്കിലും വലിയൊരു സ്ഥാപനമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഭാവിയിൽ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സഹായവുമായിട്ട് നിപ്റ്റത്തെ സഹായ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ വളരെ നല്ല നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവരുടെ എല്ലാ സാങ്കേതിക സഹായങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും 
പക്ഷേ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഈ രുചി അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊന്നും പലർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തി എന്നാൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചില ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുട്ടികളത് കഴിച്ചേക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസർച്ചാണ് നിപ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നിപ്റ്റത്ത് പോയപ്പോൾ അതെ അതെ എല്ലാവർക്കും അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വിറ്റ് ഓരോ ആരുടെയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ബിസ്ക്കറ്റുകൾ അതുപോലെ ഇതൊക്കെയുണ്ട് ഒരു കുറുക്കുറ ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയത് പോലുള്ള മസാലകളല്ല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷക വസ്തുക്കളാണ് അതിലെല്ലാം ചേർന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചേക്കും അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ ഈ പോഷകാംശം എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഈ പുതിയ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ലക്ഷ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി പോഷകക്കുറവുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളിലാണ് കുറവുള്ളത് എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടപ്പാക്കലും മേൽനോട്ടവും നിരീക്ഷണവും തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കിടയിലെ വളർച്ച മുരടിപ്പ് അതിൻ്റെ ശതമാനം കുറയ്ക്കുക അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ലക്ഷ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാരക്കുറവ് അതും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടത് അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ട്രൈബ് ട്രൈബൽ ഏരിയയിൽ എഴുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ കാണുന്ന വിളർച്ച അത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ കൗമാരപ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിലും പെൺകുട്ടികളിലും കാണുന്ന വിളർച്ചയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഠനം ആശയവിനിമയം പോഷകാഹാര നിരീക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം ഈ റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടർന്ന് നടത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഒരു എം ഒ യുവിൽ പിന്നെ നിപ്റ്റവുമായിട്ട് ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ബഹുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ബഹുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിനും സമ്പുഷ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി രൂപീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ അത്തരം ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ദിവസേന അതുവഴി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം വകുപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള അനുഭവ എ എസ് ഉണ്ട് ബിജു പ്രഭാർ ഇവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിപ്തൻ്റെ നിപ്തത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും ആരംഭിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ എം ഒ യു സൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാ